Usar piercing virou anti-integralista graças a você, não entendi. Bom, é, é foda porque fascista não consegue deixar de falar da minha aparência, né? Eu não sei se vocês repararam nisso. E o tempo todo a galera chega falando, ah, esse piercing de búfalo. Foda-se, que diferença faz, sabe? Tipo, fascista e... Fascista, nazista, liberal, esse chorume todo não consegue deixar de falar da minha aparência. Então é isso, né? E eles não conseguem lidar com o fato de que todo comunista, principalmente marxista leninista, é gato, velho. Não posso fazer nada, mano. Já viu? Já viu o Fidel? Já viu o Che? Já viu o Sankara? Já viu o Stalin jovem, velho? Ser marxista faz bem pra pele, é. O mal jovem, já viram o mal jovem? É que todo mundo lembra do mal muito velho, né? Mas o mal jovem... Olha o mal jovem, gente. Deixa eu pegar uma foto boa aqui. Essa aqui tá com marca d'água, mas foda-se. Vai dizer que você não dava match no Tinder com esse cara. Vai dizer que você não dava, não, não escorregava pra direita nesse cara. Macetava, velho. E sim, nessa época tinha cabelo. O cabelo foi deixando o espaço pra sabedoria entrar. O Roger jovem era muito gato também, não sei se vocês já viram o Roger. Deixa eu ver uma foto boa do Roger jovem. Olha a, a cara do Roger jovem. Isso na época da Segunda Guerra, ó. Olha a cara do Enver Roger olhando pra você com aquela cara de essa boquinha só fala ou faz mais alguma coisa. Leonardo de Roger. Esse mexeu comigo. <risos> Olha a cara do Roger de você é um revisionismo. Revisionismo, você é um revisionismo. A cara dele de vou te levar pro meu bunker hoje à noite. Mas é isso, gente. Uh, comunista, não tem como. Não tem como, velho. Isso aí é, é assim, é materialismo histórico dialético. É uma questão empírica, sabe? Como não ficar maluco lendo besteirada liberal e cirista no Twitter? É, cirista eu, eu acho até um pouco... Assim, não me incomoda tanto. Mas a besteirada liberal eu fico um pouco... Bom, falando nisso, né? Isso é uma excelente transição pra, pro nosso, pra nossa primeira notícia. Você falou de besteirada liberal e cirista. Pois bem, né? O que Lula fez com Tebet é fascismo. De Ciro ao criticar a aproximação do petista com o MDB. Eu, em qualquer outra circunstância, não colocaria essa notícia aqui, tá, gente? Mas eu preciso explicar uma coisa. É... O Bonzago, ele posta os, os nossos cortes do TikTok no Twitter. E o, twi o, o vídeo que eu tô explicando o fascismo caiu em algum ninho de barata que um monte de gente veio me xingar ao mesmo tempo. Parece um ataque até coordenado, tá ligado? Um monte de gente aparecendo falando Ai, ah, perdi QI com esse vídeo. Nossa, fiquei mais burro. Nossa, andei pra trás na escala evolutiva. Sabe, essas mesmas coisas de sempre. E os caras falando ah, Fascismo é o que eu não gosto. Fascismo, blá, blá, blá. Nenhum argumento, sabe? Ou o argumento do tipo, ah, fascismo é de esquerda porque tem Estado. Que, enfim, né? E aí eu vejo esse monte de lixo falando, fascismo é o que eu... Então a gente chegou à conclusão de que fascismo é o que o esquerdista aí não gosta. Um cara chegou até a falar, Stalin teria vergonha de você falar que é comunista. Eu literalmente usei uma citação do Stalin sobre fascismo. Eu citei o Stalin, era uma citação dele. Mas enfim, aí aparece isso aqui. O que Lula faz com o Tebet é fascismo. Vamos ver a definição de fascismo do, do Ciro? Tem me chocado em abso a absoluta falta de comportamento democrático do Lula ao tentar destruir as organizações partidárias, disse Ciro na sede nacional do PDT. O que Lula está fazendo com Simone Tebet é fascismo. Aliciar uma banda de ladrões do MDB para tirar o direito da senadora a ser candidata é puro fascismo. Definições de fascismo... Aqu aquele, aquele meme do, do Discovery Channel do Medellín Brasil. Brasília. Melhores definições de fascismo Hoje no Discovery Channel Fascismo é quando você alicia uma banda de ladrões do MDB Pra tirar o direito da senadora de ser candidata, candidata Isso não é só fascismo, isso é puro fascismo Puro Melhores definições de fascismo Então eu queria dizer que o contraste do meu dia, da minha manhã Foi tomar meu cafezinho Ler a galera que sei lá da onde, meu, pra onde o meu vídeo foi né? Não sei qual comunidade do Reddit meu vídeo foi parar Falando que ah, esse esquerdista aí, não sei o que, não sei o que lá, e eu abro e vejo o Ciro falando que fascismo é quando o MDB, não sei o que, não sei o que lá, sabe? É, meus vídeos estão parando em cada lugar, gente. Que nossa senhora. Tem vídeo pra caralho meu no Facebook, eu nem tenho Facebook, bicho. Eu nem sei quem põe isso lá, sabe? Todos os dias eu me deparo com algum, com algum perfil novo do TikTok falando mal de mim. Os vídeos estão circulando de um jeito que, bom, enfim, continuem, reaça, vocês fazem um baita favor. Eu sinto que isso é uma meta, gente. Receber hate nesse nível é uma meta, né? Porque se eu tô recebendo esse nível de hate, significa que sentiu, né? Sentiu. Porque meu vídeo foi parar no Reddit, porque o Reddit é repositório de nazista. E o pessoal fica com... Ra... Gente, tem aquele, aquele print do Reddit, super engraçado, que é de um cara falando assim... Alguém precisa parar imediatamente este Jones Manuel. Este homem precisa ser parado imediatamente. Tipo, o cara sentindo muito forte o Jones, tá ligado? O cara desesperado com o conteúdo do Jones. 
Aí agora eu tô vendo isso, né? No meu caso. O Jones e Manuel, né? No meio, uma dupla mais icônica. Eu irei esperar. Jones e Manuel. Foi no do Brasil, né? Tem um subreddit que é só Brasil, que é um repositório de reacionários também. Mas vamos lá. Hoje, a, as fronteiras entre o meu irmão na moral e a normalidade estão tão bastante tênues, né? Vamos falar de uma coisa que é importante da gente alferir também. Partido de Bolsonaro, PL, tem mais candidatos competitivos ao Senado. Gente, eu vou ensinar pra vocês como eu aprendi... Desculpa, como eu aprendi qual dos dois prédios é o Senado. Então nós temos Brasília, né? Nós temos aquele, aqueles dois prédios, aí tem o, o pratinho pra baixo e o pratinho pra cima, né? Sabe como eu aprendi qual é qual? Me falaram, um professor meu falou, o pra baixo, ele é fechado, por isso que você nunca lembra que ele existe. Eu nunca mais esqueci disso, não sei porquê. O pra baixo é o Senado. Então, o virado pra cima é a câmera, o pra baixo é o Senado. E aí, é, eu me deparei com isso hoje, né? A gente tem que prestar atenção não só na coordenação que o Bolsonaro tá fazendo não só, tá? Não só. Não quer dizer que não tem que prestar atenção. Isso aqui me faz, me faz é, pensar a respeito de qual será a composição do legislativo nessas eleições. Porque, novamente, é... quem diz que o governo do Lula vai ser mais do mesmo do que foi em 2002, 2006, está sendo um pouco otimista demais. Porque, claro que o governo do Lula vai surgir dos escombros do Brasil... E a composição do legislativo vai ser muito sui generis, digamos assim, né? E aí lê que o partido do Bolsonaro tem mais candidatos competitivos ao Senado é algo que me deixa um pouco reticente. E é claro, o próximo governo do Lula depende da composição do legislativo, como qualquer um. O PL, partido do presidente Jair, lidera ou está empatado na margem de erro em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais para o Senado, em cinco, em cinco estados do Distrito Federal. Em cinco estados e no Distrito Federal, desculpa. Cinco estados do Distrito Federal. É a sigla com maior quantidade de candidatos competitivos segundo o levantamento do Poder 360. Então aqui, candidatos competitivos do PL tem seis, o PSDB tem cinco, a União Brasil tem quatro. Gente, olha isso aqui. São três partidos que na prática, na prática, na prática, são idênticos. São partidos que defendem pautas neoliberais. Então nós temos 15 candidatos competitivos para o Senado de partidos ultra neoliberais. Aí nós temos o PT com quatro e aí já volta de novo, né? PSD, MDB, PSB, que vamos combinar, né? Então, é... pois é. Uh... Bom, democracia burguesa é desse, dessa maneira mesmo, né, gente? MDB, PL e PP tem mais a perder com eleições no Senado. Entre mandatos acabando e disputas do meio do mandato, siglas podem perder mais da metade da bancada. Então, os partidos em fim de mandato, MDB, PL e PP, PSDB... É, o MDB é o que tem quatro, né? Perda máxima na bancada pode ser seis. Pra quem não sabe, senador fica oito anos, né? Enfim. Mas eu queria salientar esse aspecto. De que o partido do presidente que a gente tá tentando derrotar pode ter maioria no Senado. E, assim, é aquela coisa, né? Vamos derrotar o fascismo elegendo Lula? Não é bem isso, né? Oito anos com o bolsonarista? Imagina que o Bolsonaro indicou dois, dois é, ministros do Supremo que ficam 30 anos lá. O Cássio Nunes e o Aras. E o Aras não, e o André Mendonça, desculpa. Eu sempre confundo os dois. O André Mendonça e o, e o Cássio Nunes. É, eu confundi, gente, desculpa. Castro Nunes, exatamente. Esse mesmo, esse mesmo, Castro Nunes. O Aras tá morto, né? O do Temer, o, o pelo Temer foi o, o Xandão, né? O Xandão foi indicado pelo Temer, não foi? Foi o Xandão que foi indicado pelo Temer. Que saiu até o vídeo dele cortando as maconhas lá, do, do jardineiro paraguaio. 